Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya host anda Shazina Abdullah. Okey, hari ini saya berada di hadapan Menara DBKL Jalan Raja Laut. Kalau nak tahu apa yang dibuat kat sini, jom ikut link. Jom. Berita kajian menunjukkan bahawa penduduk dunia menghabiskan masa selama tujuh hari dalam setahun hanya untuk beratur menyelesaikan pelbagai urusan termasuklah membayar bil, saman atau sebarang dokumen berdaftar. Begitu jugalah dengan penduduk di Malaysia atau warga kota yang sering dikaitkan dengan sikap menjelaskan bil atau kompaun di saat akhir. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan kesesakan orang ramai di permis kaunter pembayaran. Bagi menangani masalah ini, DBKL telah melaksanakan satu inisiatif yang diharap dapat memudahkan pelanggan untuk melaksanakan urusan bayaran dan aduan di mana sahaja. Memperkenalkan kempen perkhidmatan dalam talian oleh DBKL iaitu #DBKLConnected. Dalam kempen ini, DBKL memperkenalkan beberapa aplikasi mudah alih bagi tujuan pembayaran saman dan aduan. Mudah kan? Aplikasi ini bukan sahaja menjimatkan masa anda, malah anda tidak perlu berada di kaunter. Sekalanya di hujung jari anda. Selaras dengan perubahan masa kini, Dewan Mandara Kuala Lumpur tidak ketinggalan menggunakan teknologi komunikasi maklumat ICT dalam sistem penyampaian peribatan ini. Malah ia bertepatan dengan pelaksanaan program Pelan Indo Masyarakat Indo Rendah Carbon Kuala Lumpur 2020 yang menggalakkan penggunaan ICT. Kemajuan ini dapat memudahkan pelanggan di BKL untuk berurusan dengan cepat, tepat dan mudah. Secara keseluruhan, semua aplikasi ini dapat menjimatkan masa dan kos pengguna. Itulah dia sedikit sebanyak daripada yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur mengenai aplikasi di PKL Mobis dan KL Cares. Anda boleh membuat turun aplikasi tersebut di Google Play Store dan App Store. Okey, sekarang ni Lin akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. Bagi pengguna pertama, anda dikehendaki untuk mendaftar dahulu. Masukkan nama, pilih jenis kad pengenalan, email dan nombor telefon, klik butang seterusnya. Pastikan anda masukkan kad pengenalan, kata laluan dan log masuk. Selepas mendaftar, anda akan diberikan status notice compound. Anda juga boleh pilih mana-mana menu berkaitan. Untuk aplikasi KL Cares pula, daftar bagi pengguna pertama, masukkan nombor telefon, email, nombor kad pengenalan, kata kunci dan sahkan kata kunci anda. Sentuh menu aduan untuk membuat aduan, pilih jenis aduan, masukkan deskripsi aduan, lokasi aduan dan masukkan gambar aduan, tekan menu seterusnya, lokasi anda akan dikesan melalui GPS dan sahkan. Dah buat aduan, lama lagi ke nak kena tunggu? Sabar, pihak di BKL akan mengambil tindakan susulan. Mudah kan? Dengan menggunakan dua aplikasi tersebut, anda dapat membuat sembakan saman, bayaran serta aduan terus kepada pihak di BKL dengan hanya menggunakan telefon pintar anda. Untuk kempen perkhidmatan dalam talian hashtag DBKLConnected, kami juga mempunyai program laman sesawang yang diberi nama Hari Bertemu Pelanggan atau EHPP DBKL. Jika dulu, orang ramai yang ingin membuat aduan perlu hadir sendiri ke DBKL dan menghadapi pelbagai ketangan seperti kesuntukan masa, kos, tenaga dan kesesakan lalu lintas. Hmm, macam mana kalau ini semua ada dalam penyelesaiannya? Melalui eHPP DBKL, anda tak perlu lagi bersusah payah. Laman setawang ini membolehkan anda berbual dengan para pegawai DBKL dalam masa sebenar. Untuk maklumat lanjut, sila lalui ehpp.dbkl.gov.my Anda boleh ajukan pelbagai soalan, aduan, penghargaan dan cadangan. Setiap maklum balas akan dijawab serta-merta. Paling penting, tindakan akan diambil bergantung kepada jenis aduan dalam tempoh masa 14 hari tanpa kompromi. Pastikan anda menyimak takwim bagi sesi perbualan dalam talian ini. Selaras dengan pembangunan dan kemajuan dunia tanpa sempadan, DPKL bersedia untuk meningkatkan mutu perkhidmatan yang cekap dan telus kepada pengguna dalam menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang bertaraf dunia. 
Jadi apa tunggu lagi? Di BKL Mobis, KL Cash dan eHBP di BKL kini semuanya di hujung jari anda. Jumpa lagi.